ngày là 16 hay 17 à? à 16 tháng à, 07 năm 2016 nha yeah, bữa nay mình học chuyên đề 5 chuyên à, đề 5 tức là chúng ta có à, chuyên đề chúng ta còn có 5 buổi chúng ta học hết 4 buổi rồi nha yeah, tức là à, chúng ta học 4 buổi đầu á chúng ta học à, thiên à, là gì tức là bốn buổi đầu chúng ta học trong cái này nó có nhiều cái phần ở trong đó và chuyên đề năm à, chúng ta bữa nay à, học à, là à, thực tập thiền tức là buổi chót của à, cái chuyên đề à, thực tập thiền chúng ta biết á là Phật giáo không xa rời được với cái cái tâm thiền và ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp là câu nói ở trong thiền thất khai thị lục rồi ở đâu mà có thiền định thì ở đó tâm chúng sanh được tĩnh lặng được Đức Phật nói trong kinh A Hàm và con đường để chuyển mê khai ngộ, ly khổ, đắc lạc không có con đường nào khác hơn con đường thiền cả tức là thiền là thiền na à, thiền tức là thiền na dịch ra là tỉnh lự à, tỉnh lự tức là sự là vắng lặng của nội tâm tại sao chúng sanh đau khổ là tại sanh vô minh tại chúng sanh vô minh mà tại sao chúng sanh vô minh là tại vì do chúng sanh động loạn vô minh À, sanh ra động loạn à, chúng sanh động loạn động loạn thì tạo tác ra phiền não tức là tạo nghiệp đó tạo ra phiền não à, và chính phiền não làm cho chúng sanh đau khổ chúng sanh đau khổ vì cái gốc đó là vô minh tạo động loạn ra phiền não mà làm chúng sanh đau khổ như vậy thì nếu hết vô minh đó thì có trí tuệ hết vô minh đó là trí tuệ nó sẽ ngược lại với vô minh À, trí tuệ thì nó không động loạn à, là tâm được à, 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 thanh tịnh à, thanh tịnh tâm thanh tịnh đó thì nó không còn phiền não tức là vắng lặng không còn phiền não vậy thì đau khổ chấm dứt đó là chứng đắc được niết bàn vậy niết bàn là nơi không còn đau khổ và chính vô minh Tính là nơi chúng sanh đau khổ Vậy thì muốn chuyển từ cái vô minh này Sang Niết Bàn thì phải quẩy qua sự thanh tịnh và vắng lặng Thì đây được gọi là thiền na à, Thiền na là sự tĩnh lặng của nội tâm Do đó mà ông ta học lịch sử của Đức Phật á, Tức là à, à, cái à, cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Trong hai cái hệ thống sử Một hệ thống gọi là huyền sử à, Huyền sử một hệ thống gọi là lịch sử như vậy thì hệ thống quyền sử và lịch sử có thể có khác nhau về năm tháng ngày giờ mà các sự kiện trong cuộc đời đức phật nhưng có một điều không thể khác đó là đức phật thành đạo như thế nào tức là cái sự thành đạo của đức phật phải trải qua 49 ngày đêm thiền định ngày đêm à, thiền định và Đức Phật đã đi khắp thế gian này để làm lợi lạc cho chúng sanh Bằng cách là dạy cho chúng sanh bằng con đường thiền định Với cái à, ba lần chuyển pháp luân à, Ba lần chuyển pháp Ba lần chuyển pháp à, Cái thứ nhất á, là à, thị chuyển cái thứ hai là khuyến chuyển thứ ba là chứng chuyển à thị chuyển cái thứ hai là khuyến chuyển thứ ba là chứng chuyển đức phật à, thấy đức phật trải nghiệm và đức phật đã đạt được trong quá trình trải nghiệm có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Phật thấy biết trải nghiệm và đạt được tất cả đó trở thành cái kinh nghiệm và cái đạt được của Ngài 
để truyền đạt lại cho chúng sanh chứ không phải truyền đạt cho chúng sanh bằng cái lý thuyết xuông không phải bằng lý thuyết bình thường bà bằng thấy biết bằng trải nghiệm chính cái cuộc đời của ngài trong vạn nẻo sanh tử luân hồi đó là ở trong kinh bổn sanh và bổn sự kinh bổn sanh à, kinh bổn sự mình lật ra hai cái kinh này thì thấy là quá khứ của đức phật và các thánh chúng tức là đệ tử phật và đức phật vào thời quá khứ là ngài đã từng tu luyện như thế nào cái sự trải nghiệm này nó được lưu lại trong thức của a lại gia cho nên khi mà đức phật thành đạo ở dưới cổ bồ đề vừa xong thì ma vương đi đến để thỉnh cầu đức phật một điều ông ma vương rất là đàng hoàng ông không có xin xỏ đức phật còn bây giờ mình nhầm khi quỳnh vì chứ đức phật mình xin tùm lum hết á ví dụ như mình xin phật cho con được này cho con được kia cho con được cái nọ nha ma vương không có nha ông rất là đàng hoàng ông chỉ xin phật điều thỉnh cầu đức phật một điều thỉnh cầu đức thế tôn nhập nước bàn Đấy không ông nói là vạn nẻo sanh tử lương hồi u bi khổ não ngàn đời làm cho người ta đau khổ nên đức thế tôn đã chứng đắc được đạo quả bồ đề rồi tại sao mà ngài không hưởng quả bồ đề vậy con xin thỉnh đức thế tôn nhập niết bàn ông không thỉnh gì cho ông cho riêng ông chứ ông này rất là đàng hoàng nè thỉnh đức phật nhập niết bàn nhà niết bàn để làm gì để thế gian này không ai còn có thể thừa hưởng được những cái điều này của đức thế tôn mà không ai thừa hưởng điều này thế tôn đức tôn đã nhập niết bàn là mặt trời chân lý đã tắt bóng ở tại thế gian này rồi thì còn ai à để mà khai thị cho chúng sanh còn ai mà truyền kinh nghiệm cho chúng sanh còn ai chỉ chúng sanh cái cách thức để chứng đắc nên đức phật ngài nói này ma dương thế tôn á, nhiều đời nhiều kiếp tu hành có ông đại thể nguyện là đem giáo pháp của thế tôn đi rải ban khắp nẻo ta bà chừng nào bốn chúng được hình thành và giáo pháp đã truyền khắp thế gian thì lúc đó như lai sẽ nhập nước bàn như vậy thì cho đến lúc năm Phật 80 tuổi Ở rừng Ba Va Âu Ma Dương lại xuất hiện lần thứ hai à, Xuất hiện ông có không xin xỏ gì hết Ông rất là đàng hoàng Ông chỉ nhắc Đức Phật thôi Bạch Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn đã từng hứa với con Là Đức Thế Tôn có bốn chúng Đức Thế Tôn á, đã chuyển pháp khắp ta bà này rồi Thì Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn Giờ này bốn chúng của Thế Tôn đã lớn mạnh và giáo pháp Đức Thế Tôn đã khắp nẻo ta bà Lần thứ hai con xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn Thấy không? Đàng hoàng dễ sợ Bởi vì đó, Ông xin nhập Niết Bàn Và Đức Đức Phật nói với Ma Vương Này Ma Vương Ông đừng có lo à, Ba tháng nữa Như Lai xin nhập Niết Bàn đó, Đức Phật đã hứa ba tháng Lúc đó Đức Phật mới nói với Anna Là Thế Tôn Sẽ nhập Niết Bàn trong vòng ba tháng nữa như vậy thì chúng ta mới thấy là ông Ma Vương này ổng trước sau gì ổng xin Đức Thế Phật có hai lần mà xin Phật nhập Đức Bàn thì ông không xin gì cho ổng chứ nghe thấy chưa tại sao tại vì Đức Phật ngày ở tại hiện thân tại thế gian này không phải là để ăn uống không phải để ngủ nghỉ không phải để hưởng thụ các pháp thế gian mà ngài sanh ra đời này với hai cái mục đích mà ngài viết ở trong kinh Pháp Hoa một cái đầu tiên kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến à, Khai thị chúng sanh à, ngộ nhập à, Phật chi kiến Ở trong kinh đó, phần thứ hai trong kinh Trung Bộ Năm Đức Phật đó là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích Cứu khổ ban vui cho chúng sanh à, Cứu khổ ban vui cho chúng sanh vì Đức Phật đến đây là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến Và cứu khổ ban vui cho chúng sanh Nói vậy có nghĩa là Một ngày mà Đức Thế Phật còn ở trên thế gian này Thì Đức Phật không xa rời Hai cái mục đích chính khi Ngài đến thế gian này Mà chính hai cái mục đích này Là hai cái mục đích mà ông Ma Dinh Ba Vương á Căm thù Ghét lắm Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến Tức là chúng sanh không còn u mê nữa mà không còn u mê nữa đâu có lạc vào đường ma Thì ma đâu có thống trị được Chi kiến Phật đi đến đâu Thì ma tan đến đó Thù không 
Rồi á là cứu khổ Ban vui cho chúng sanh Ma đi đến đâu làm cho người ta đau khổ Làm cho người ta sầu thương quán giận đến đó mà Cứu khổ ban vui đến đâu Ma cũng tan đến đó Vì thấy chưa Như vậy thì ông Ma Dương Ông thỉnh Đức Phật nhập nước bàn Ông có cái lý do của ông Đúng chưa Chứ không phải là khơi khơi Mà từ trên cõi trời tha hóa Từ tại thiên cõi trời thứ sáu của dục giới Mà đi xuống tới thế gian này Mang kèn mang trống xuống đây Thỉnh Đức Phật nhập nước bàn không có đâu Ông không làm chuyện khơi khơi đó đó Nhưng ông có cái mục đích Ông muốn thống trị tam giới Mà vương muốn thống trị tam giới Do đó mà Đức Phật Ngài đem cái giáo pháp của Ngài Đi khắp nẻo ta bà mà chúng sanh được hai điều này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến à, Phật chi kiến và cứu khổ và ban vui cho chúng sanh Tại sao chúng sanh lại đau khổ là tại vì chúng sanh ái dục Cái này là cái phần tập đế trong tứ đế Đâu lật lại cái phần tập đế trong tứ đế Tại sao chúng sanh không vui tại vì chúng sanh phiền não Như vậy thì Đức Phật chỉ cho chúng sanh làm như thế nào để vượt qua được ái dục làm như thế nào để vượt qua được phiền não Vượt qua à, Làm thế nào để vượt qua phiền não Và làm thế nào để vượt qua được ái dục Như vậy thì Muốn vượt qua phiền não Vượt qua ái dục Không có cái cách nào khác hơn á Là khai thị chúng sanh Ngộ nhập Phật tri kiến Cái Phật tri kiến tức là Cái, cái thấy biết Của Đức Phật cái thấy biết của Đức Phật là đấng toàn tri Tri tức là biết Đức Phật là đấng toàn tri Đức Phật là đấng toàn giác Tức là thấy biết một cách hoàn toàn Chứ không phải là toàn năng Toàn năng làm gì cũng được Nhưng mà là toàn giác, toàn tri Toàn năng làm gì cũng được Chứ nghe, mình đang làm chúng sanh nè ta làm cho mình làm Phật liền được luôn Có đó gọi là toàn năng Còn Đức Phật là đấng toàn giác và đấng toàn tri Do Ngài toàn giác, toàn tri nên Ngài khai thị chúng sinh sanh Cũng được toàn giác toàn tri như Ngài Như vậy cái gì để làm cho chúng sanh Không toàn giác toàn tri Tức là cái tâm của chúng sanh à, Tâm mê muội của chúng sanh Tâm mê của chúng sanh Sẽ làm cho chúng sanh không toàn giác toàn tri Như vậy thì mình đánh thức chỗ cái tâm này nè Đánh thức cái tâm này à, Như vậy thì đánh thức Cái tâm đánh thức Gọi là tâm giác Tâm nhận ra Khổ Thì gọi là tâm ngộ Ghép hai từ này lại gọi là giác ngộ Đánh thức và ngộ ra Vậy thì từ cái tâm của mình Vậy thì cái tâm gì mà để cho chúng sanh không được thức tỉnh Tâm gì để cho chúng sanh không ngộ Tức là tâm vô minh Mà tâm vô minh á Thì cái hậu quả nó là động loạn Tâm vô minh hậu quả nó là phiền não Như vậy thì muốn hết vô minh thì tâm phải hết động loạn, hết phiền não Vì con đường để cho chúng sanh Hết động loạn, hết phiền não Đó là thiền Con đường thiền Thiền đi đến à, Định Định sanh trí tuệ à, Trí huệ Trí tuệ ngoài miền Bắc, trí huệ miền Nam Tức là cái sử dụng từ giống nhau thôi à, Trí huệ và trí huệ nó sẽ hết vô minh Vậy vô minh đó, nó là sự đối lập của trí huệ Thông qua cái con đường thiền Như vậy thì à, đệ tử của nhà Phật Nói gì nói, muốn nói gì nói à, Cũng phải trải qua cái con đường thiền Nói gì nói cũng phải trải qua con đường thiền Thiền nó có hai cái Bữa trước chúng ta nhắc rồi Một á, là chúng ta thiền trong tứ quan nghi Cái thứ hai nữa là chúng ta thiền trong tọa thiền Tức là chúng ta ngồi tham thiền nhập định gọi là thiền định Còn thiền trong tứ quay nghi là giữ được tâm thiền Vậy tâm thiền là tâm gì? Tâm thiền là tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lự Tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lự có nghĩa là vắng bóng phiền não Phiền não là gì? Phiền não tức là vọng tâm Tức là chúng ta nói là vọng tâm là tâm phiền não Như vậy thì muốn vắng bóng phiền não có phải có sự kiểm soát của tâm vọng Muốn vắng bóng phiền não phải có sự kiểm soát của tâm vọng tức là mình cần cho nó à, cần cho cái gì cần cho cái tâm vọng kiểm soát cái tâm vọng kiểm soát tâm vọng của ai của mình ai kiểm soát mình kiểm soát tâm vọng của chính mình thiền nhưng mà mình lại làm ngược lại mình kiểm soát người ta không ạ à? 
dòm 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 thấy người ta chờ hở chỗ nào chọt thấy hở nào chọt hở nào chọt kiểm soát người ta đổ thừa rồi ha như vậy đó thì người ta không có thiền vậy thiền là chính mình quay lại kiểm soát tâm của mình bắt đầu chúng ta à, học cái à, thiền của hòa thượng di lực á đó là thiền kháng khỏi đầu á vậy mình là ai mình là ai và kiểm soát tâm của mình tâm mình là gì à, tâm mình là gì đây là hai cái công án tu thiền nè đây là gọi là công án hả à, công án quý vị nào biết thiền của thượng di lực á bữa nào cho quý vị mượn bộ không biết nhân viên gì cũng biết nữa hòa thượng thì về với phật rồi hòa thượng để lại nguyên một gọi là cẩm nang luôn có nghĩa là cẩm nang là tất cả những cái gì mà hòa thượng viết lại trong những kinh nghiệm tu về thiền kháng thổi đầu đó không biết ai đem lại đóng gửi cho chúng tôi rồi mình cũng không biết làm sao luôn gửi cất đó không biết làm gì chứ bây giờ cất đó như bảo bói vậy thôi dạ à, bữa nào á đọc lại chắc phải đọc lại rồi từ từ đi xuất bản và thượng đi ra nguyên cái bộ luôn mà mình không có lại đạt gì hết trơn á dạ, nhưng mình có được cái cái tài liệu quý đó để ta coi cái thiền công án tháng kháng thổi đầu và thượng di lực à, ngày à, xiển dương về à, một cái phần thiền như vậy thì tất cả các cái tông phái của nhà thiền ví dụ như ở tại việt nam ta thấy rất là nhiều cái tông phái nhà thiền đầu tiên sang việt nam á, là xuất phát á, từ lại à, trung hoa à, trung hoa cổ á, thiền à, tỳ ni đa đô chi nè tỳ ni à, tỳ ni đa lô chi vô ngôn thông thiền thảo đường rồi á, đời của nhà trần tức là đời lý trần á, từ năm 1009 đến năm 1425 tức là đời lý trần phải không thì có đời nhà trần là đời thứ ba của nhà trần trần thái tông trần thánh thánh tông trần nhân tông thì ngài mới tổ hợp ba cái dòng thiền này lại thành dòng thiền trúc lâm yên tử à trúc lâm yên tử rồi sau đó có các cái dòng thiền sang việt nam đó là dòng thiền lâm tế à, lâm tế nghĩa huyền lâm tế tào động lâm tế trúc thánh à, rồi lâm tế gia phổ à, mình ở đây là lâm tế gia phổ tế gia phổ hòa thượng mình đây đó là lâm tế gia phổ đời thứ 41 đây 42 <cười> yeah, như vậy, dòng lâm tế gia phổ nó có những cái kệ để mà truyền thừa của dòng thiền nói chung là rất là nhiều dòng thiền ở đây việt nam dòng thiền liễu quán lâm tế tàu động trúc thánh nghĩa à, huyền gia phổ à, vân vân nhưng mà tất cả dòng thiền thì đều có cái cách để chúng ta đem đến tâm thiền cái cách đó là những cái phương tiện để đi đến cái tâm thiền mà thôi và thiền chia ra hai cái hệ thống thiền thiền của Phật giáo nguyên thủy và thiền của Phật giáo ta gọi là Phật giáo đại thừa cái Phật giáo đó gọi là Phật giáo phát triển thì thiền của Phật giáo nguyên thủy thì bữa trước là chúng ta đã học rồi thiền chỉ thiền quán thiền chỉ quán của Phật giáo nguyên thủy tam thiền tứ định rồi ha rồi bây giờ á là Phật giáo phát triển tức là Phật giáo đại thừa à, cũng chúng ta đó thiền qua 10 cái bức tranh Trăng Châu mà quý vị á, đi vào các cái chùa mà mình nhìn thấy đó tức là cái ý nghĩa về khi mà chúng ta mới kiểm soát tâm mình đi vào thiền cho đến đạt được thiền cứu cánh được thiền đó gọi là thập ngu đầu à, thập ngu đầu tức là 10 bức tranh Trăng Châu giờ mình lật ra cái à, tài liệu đó chúng ta thấy 10 cái bức tranh trăng trâu vì thiền á, nó liên quan gì cái 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 à, con trâu à, và à, cái à, mặt trăng à, rồi á, là à, có cả cái à, ông gọi là à, ông, ông giữ trâu kia bằng gì một đồng phải không à, một đồng ngày xưa có nghe hát cái bài cũng hay lắm ai bảo chân châu là khổ chân châu sướng lắm chứ chân châu mà sướng ơi ơi <cười> chân châu mà sướng chân châu sướng đi chân châu đi nè thấy không mười bức tranh tranh chân châu à, của nhà thiền thì trong đó có là à, cái đối tượng thứ nhất á là con trâu cái đối tượng nè à, đối tượng thứ nhất 
tối tượng một á, là trâu tối tượng hai á, là mục đồng à, mục đồng rồi một đồng mà một đồng chăn trâu và một đồng thổi sáo hai một đồng khác nhau có cây sáo nữa thôi cây sáo cũng làm cái đối tượng đi đó cây sáo nha và à, cái, cái à, thứ tư nữa là mảnh trăng à, cái mảnh trăng này á, là cũng không phải là trăng của hà mặt tử cũng không phải là mảnh trăng cuối quần, cuối rừng à, của ai đó à, năm á, là bồ tát quải gánh Bồ Tát quải gánh Chúng ta thấy á, là các cái đối tượng Ở trong 10 cái bức tranh chăn trâu Tức 10 bức tranh này Có nghĩa là chúng ta bắt đầu thiền Cho đến khi Mà hoàn toàn tự tại Phỏng gánh vào chợ Thì cái này á, bắt đầu Bắt đầu vào thiền nè ừ. à, Departure nè à, Ở đây á, là destination nè phải không? À, Tới từ Phước phát cho đến à, Quải gánh vào chợ như vậy thì trải qua 10 cái giai đoạn Mình à, là cái à, bức tranh à, Trăng châu hai có chữ Thấy không? Chữ hai Bắt đầu thứ nhất á, là tìm châu Thứ hai á, là thấy dấu Phải không? Tức là bức tranh trăng châu của nhà thiền Thì một, mỗi tông phái đều khác nhau Mình lấy một tông phái thôi Chứ thực ra một tông phái cũng 10 bức Nhưng mà nói cách khác nhau Nhưng cái, cái ý tổng quan á, là giống nhau Giống khác nhau nhưng mà từng cái cái chi tiết nhỏ đó của tông phái thì sẽ khác nhau ví dụ như là tranh chăn châu thiền tông nè đó thứ nhất là tìm châu phải không một là tìm châu à, tìm châu cái thứ hai nữa là thấy dấu thấy dấu chân là thấy dấu con châu á thấy dấu cái dấu này là dấu chân á Ông Châu thì đi đó, in cái dấu chân Cái dấu chân này á Cái người đi rừng hoặc là người chăn chăn thú á Họ để ý cái dấu chân này rất là nhiều Đi săn họ cũng để cái dấu chân nữa Ví dụ như thấy cái dấu chân nào mà mới Đi á, thì biết cái con vật đó quanh quẩn đó đây thôi Còn dấu chân nào cũ Và dấu chân này dấu chân của con gì Đó người ta đi ra rừng rồi đó Khi đi ra ta thấy chân cọp Cái là ta chạy liền Tức là ta leo lên cây liền Ta biết ổng quanh quẩn đâu đây liền Nhớ vân vân như vậy đi tìm trâu gì nên thấy anh đi mới ngang đây cái dấu chân mà nước nó không có trong dấu chân nước đục có nghĩa là con trâu mới đi ngang ví dụ gì đó những cái kinh nghiệm vậy đó tức là thấy dấu thứ ba là thấy trâu và thứ ba là thấy trâu à, thứ tư á là được con trâu và thứ tư á là được trâu rồi á là à, thứ năm á À, là chăn châu à. thứ à, sáu á cởi trâu về nhà à, sáu à, cởi trâu về trâu về à. rồi à, thứ bảy á là quên trâu còn người à, thứ bảy à, quên trâu à, còn người thứ à, tám á người trâu đều quên Ừ, thứ tám người trâu đều quên thứ à, chín á, là trở về nguồn cội thứ mười á, là phỏng tay thỏng tay vào chợ Thổng tay vào chợ chứ không phải là đi siêu thị đâu nghe đừng ham Như vậy thì cái người mà thực tập thiền đó Ta dụ như là 10 cái bức tranh trang châu nè Ta đó, Ta lại là, là mình đó Là cái ngã của mình đó Bây giờ cái ngã của mình đó là thẩm sâu Ở trong cái tâm thức của mình Thẩm sâu tâm thức của mình đó Là Đức Phật dạy đó, là có chân và giọng nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo duyên lành với Phật pháp rồi thì cái tâm mình á là hướng chân tức là hướng về với tâm chân Phật tánh của mình như vậy thì mình nó mới phát tâm tu tập tại sao phát tâm tu tập nó có hai cái để phát tâm tu cái thứ nhất là tự mình nhận ra nhận cái khổ của thế gian 
rồi mình phát tâm tu tập cái thứ hai á là có người chỉ điểm cho mình thấy những cái khổ thế gian mà mình biết được mình phát tâm tu tập có người khác chỉ cái người khác chỉ có thể là thầy tổ có thể là kinh phật à, có thể là mà à, một ai đó thiền trí thức vân vân chỉ cho mình để mình tìm ra cảnh khổ thế gian để bắt đầu chúng ta tu tập mà muốn á, bắt đầu tu tập này thì mình phải chi tìm ra cho bằng được là cái đối tượng để chúng ta tu ví dụ như tu để làm gì tu tìm ra con đường giải thoát vì ai ràng buộc à, vì chính tâm chúng ta ràng buộc ta tâm mình à, ràng buộc mình như vậy thì bây giờ á, mình phải đi tìm cho bằng được cái cái tâm của mình cái tâm mà nó ràng buộc mình á bây giờ mình thấy mình ràng buộc quá như vậy thì mà mình tìm á tri nguyên á thì không ai ràng buộc mình cả mà chính do tâm của mình ràng buộc mình như vậy tâm mình ở đâu bắt đầu đi tìm nha như vậy đó thì con trâu này á chính là cái tâm của mình á con trâu này chính là tâm của mình mình á tức là ta là cái ngã của ta muốn độ cho nó được giác ngộ tại sao muốn độ nó được giác ngộ tại nó khổ quá bây giờ mình muốn tự thân mình vận động lên tìm nó để được giác ngộ chứ không tìm cầu một cái gì ngoài khác tại sao là tại vì kinh phật đã nói như vậy tại vì mình đã kinh nghiệm mình có tìm cầu một ai khác đi nữa thì cũng không giúp được mình cả thật ra không ai thương mình bằng chính mình cả à, không ai thương mình bằng chính mình nên đức phật trước khi nhập nước bàn ngài dạy là đừng tìm cầu một ai khác đừng tìm cầu vào một nơi nào khác các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình ý nghĩa vậy đó chứ không phải nói là không cần ai có nhiều người họ hiểu sai cái câu đó nói là tu không cần ai chứ tự mình phấn đấu mà tự mình vượt lên còn mình dựa vào ai nương vào ai là vậy là sai là không phải cái, cái trong kinh đó, mình hiểu nghĩa ý nghĩa bất y ngữ với nhầm khi đó mình à, theo cái, à, cái cái câu chữ đó mà mình nói gì lặp lại thì mình không đúng nữa à, như vậy thì mình tức là tôi là ta muốn được giác ngộ có nghĩa là cái vọng cái tôi cái ta cái ngã này nó muốn trở về với chân ngã của nước bàn chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh muốn trở về chân ngã như vậy thì tìm cái nguyên nhân nào mà nó không trở về được đó là cái tâm của mình tâm gì tâm vọng tâm vọng gieo nghiệp nên kinh tăng nhất a hàm trong kinh á, tăng nhất a hàm đức phật dạy tác ý là nghiệp như vậy thì cái gì dẫn mình đi sanh tử luân hồi làm cho mình đau khổ đó là kama kama này chức là là nghiệp như vậy thì mình á, muốn làm chủ được dòng nghiệp thì phải làm chủ được cái cái gây ra nghiệp tức là làm chủ được tâm mà muốn làm chủ được tâm thì phải kiểm soát được tâm mà muốn kiểm soát được tâm phải tìm ra cái tâm cho mình tìm ra tâm mình tức là tìm trâu tìm trâu á là cái gì dẫn mình đi nghiệp dẫn đi mà nghiệp từ đâu từ ý mình phát sanh đúng chưa vậy mình phải tìm ra được cái ý của mình tức là tìm trâu nó dẫn mình đi lôi mình đi à, nó kéo mình đi à, như vậy á thì chúng ta tìm á, được ai cái à, con trâu à, con trâu rồi bây giờ á là à, mình mới đầu không thấy nó đâu mà thấy bóng dáng của nó thấy bóng dáng của con trâu à, bóng dáng trâu là gì mình vui mình buồn hờn giận ghét ghen chưa thấy mồng một đâu mà mình thấy nó hiện ra mà có bóng cái dáng thôi là tức là cái dấu của con trâu thôi nó phớt qua giữa tâm thức của mình thôi chứ mình không hiểu rõ ràng về nó đâu thấy như vậy đó chứ mình không hiểu rõ ràng về tâm mình đâu khi mà chúng ta học á, di thức á à, di thức học hoặc là đại thừa trăm pháp á thì mình mới hiểu được cái hình tướng của tâm chứ chưa biết được hết cái tâm vọng của mình nữa như vậy thì mình thấy dấu của con trâu thấy dấu của con trâu rồi mình quay lại mình kiểm soát kiểm soát mình ngồi mình kiểm soát mình thấy khởi lên cái gì là mình thấy đó khởi lên cái gì là mình thấy đó khởi lên cái gì à, là mình thấy đó ví dụ như á, vào à, thời đức phật có à, một cái à, vị tỳ kheo à, vị tỳ kheo này á ổng chỉ có một lỗi duy nhất thôi à, tức là làm biến làm biến tối ngày lo ăn rồi á, là lo đi à, à, quan sát người ta không à thì ổng tu trong một cái tập thể 500 vị tỳ kheo 
500 vị Trong đó có 499 vị đắc quả là hán Còn lọt sổ lại con mình ông không đắc Như vậy thì mới quyết tâm à, Ngài quyết tâm là tu tập Ngài quyết tâm tu tập á, Ngài mới tìm đi đến à, cái chỗ mà các cái à, cái vị đã tu tập đắc quả rồi à, Ngài quyết chí, Ngài tìm mình tu tập Đi đến chỗ các vị đắc quả là hán rồi đó thì có các vị trưởng lão Có cái vị thấp hơn, có cái vị nhỏ hơn à, Do đó mà đến cái vị nhỏ như là một cái chú tiểu thôi Ngài cũng cầu Pháp Tại chú Tiểu cũng đắc quả là Hán Và cuối cùng chú Tiểu mới dạy cho Ngài Một cái phương pháp Gọi là phương pháp mà bắt tắc kè Phương pháp bắt tắc kè Như vậy thì á, là chú Tiểu mới dạy trong Là một cái hang Trong đó có tắc kè Mà cái hang này á, có 6 cái ngách Trong hang này có 6 ngách Nha yeah. Bây giờ muốn bắt được tắc kè trong này Thì mình phải chặn lại hết năm cái ngách kia Còn một cái ngách một mà Canh cách cắt kè ra bắt dính tắc kè à, Như vậy nói chỉ nói như vậy xong đó Mà ngày hiểu ngày về Ngày thực tập thiền trong vòng mấy tháng ngày đắc quả là hát Như vậy tắc kè này là gì Là cái ý của mình đó là tìm thấy cái Tìm thấy con trâu nè Là cái ý của mình Khởi lên gì mình thấy Xưa mình không thấy Mà muốn tìm được thấy cái ý của mình á Thì mắt tay mũi lưỡi thân của mình đóng lại đóng lại là mình không có để ý tới nó nữa có nghĩa là mắt nhìn tay nghe mũi gì đó mình ngồi mình chăm chú ngược lại mình không để ý gì tất cả những cái xung quanh nữa thì mỗi khi cái ý mình khởi lên một cái ý niệm một ý nghĩ mình thấy mồng một liền nó từ cái manh nha manh nha tức là nó mở lên nhỏ xíu manh nha cho đến là nó thô kệch nó lớn lên chúng ta đều thấy hình dạng hình tướng nó là thấy con trâu á thấy hình dạng hình tướng nó và cuối cùng ta kiểm soát à, Ta kiểm soát là ta bắt được nó à, Là được con trâu đó Tức là lúc này Chúng ta kiểm soát được nó rồi chúng ta bắt đến nó 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 đi đầu này, nó đi đầu kia Chúng ta đều chạy theo nó được à, Nó bắt được nó, chạy theo nó được Đi đầu này, đi rồi kia là chúng ta chạy theo Vì nó là mình đã kiểm soát được nó Nhưng à, Chúng ta chưa có bắt nó Phải theo cái ý của mình Bây giờ mình nó đi đâu mình cũng đi theo được hết Đi đâu mình cũng tóm được nó hết đó là, là gọi là được nó còn bây giờ á, tiếp bước á, tiếp theo á, là mình chăn trâu à, chăn trâu có nghĩa là theo ý của mình chứ không phải theo ý của nó nữa theo ý của mình tức là mình kiểm soát được nó và theo ý của mình mình muốn nó lặn thì lặn mình muốn nó đi thì đi muốn đứng đứng muốn nằm nằm muốn ngồi ngồi có nghĩa là cái ý mình khởi lên mình đã không theo nó nữa và mình tác ý mình muốn làm như thế nào thì nó phải phục tùng theo mình chứ không phải là mình phục tùng theo nó như hồi xưa nữa như vậy thì gọi là chăn trâu chăn trâu có nghĩa là con trâu phải theo ý của mình ví dụ như nó lội vô ruộng mình không cho nó, nó, mình tấp nó ra tức là ngoài mình ngăn chặn nó và mình điều khiển được nó theo ý của mình ví dụ như á, hồi xưa nó ác không à bây giờ mình muốn khởi lên tâm thiện để mình giúp người ta nè đó ý của mình chứ nữa đâu phải ý của nó khởi lên tâm thiện giúp người ta nè rồi bây giờ ngày xưa nó khởi lên tâm vọng bây giờ mình chặt ngang luôn cho nó không khởi lên luôn Ví dụ như vậy đó, thật ý của mình Như lý tác ý Là cái ý của mình Và khi cái ý của mình đó Được vậy rồi à, Như vậy đó, thì chúng ta cởi lên đó, con trâu à, Cởi con trâu chúng ta về Cởi trâu này nghĩa là gì? À, là nó trở thành phương tiện ngược lại của mình Hồi xưa mình là phương tiện của nó Nó đi đâu phải đi theo Còn giờ nó là phương tiện ngược lại của mình Có nghĩa là mình xử lý nó để phục vụ lại cho chính mình Có nghĩa là từ cái ý mà mình khởi lên Đó, phục vụ cho chính mình Dù khởi lên ý thiện, khởi tâm Bồ Tát Khởi tâm gì 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 vậy đó Để giúp đỡ cho vô lượng chúng sanh Hay là mình để tâm tính lặng Để về với chân tâm Phật tánh Theo cái ý của mình, tức là mình khởi lên nó Nó là phương tiện của mình à. Còn á Cái này là gì Quên Quên châu à, Còn người Quên châu là gì? Là lúc đó chúng ta không còn cởi lên nó, không còn nói nó là phương tiện nữa Lúc này là bắt đầu chúng ta xả cấp độ 1 Cấp độ 1 xả ý, buông ý Buông ý cấp độ 1 Buông ý cấp độ 1 Tức là quên châu, cái chữ quên này có nghĩa là tôi buông ý đó Còn người là gì? Còn người tức là còn cái tác ý 
còn có tác ý để tu còn có tác ý à, để kiểm soát lấy tâm đó, vân vân thì chính người là ở trên cái tác ý đó chúng ta còn để chủ động mà chúng ta tu tập rồi bây giờ á người châu đều quên tức là vắng lặng xả bỏ hoàn toàn xả bỏ hoàn toàn rồi trở về với cội nguồn là nguyên lai bổn tánh nguyên lai bổn tánh là gì là pháp giới chúng sanh giai hữu phật tánh bổn là cái căn gốc của tất cả các loài chúng sanh thai sanh thấp sanh nõn sanh quá sanh là trở về nguyên lai bổn tánh nguyên lai bổn tánh bổn tánh là căn gốc cũ khi trở về nguyên lai bổn tánh tức là mình sống với tâm phật mà sống với tâm phật á thì thổng gánh vào chợ có nghĩa là hành đạo bồ tát để cứu khổ chúng sanh bồ tát đạo tại sao chúng ta không thổng gánh ở trong từ 1 tới 9 chúng ta đi vào chợ đi vào chợ lúc này không phải độ người mà đi là vào chợ làm phiền người ta với cái tâm vô minh còn lúc á là trâu người tức là không có sự phân biệt và hai nữa tức là trở về nguyên lai bổn tánh này mình là hợp hợp về với cái cái bản thể của mình rồi thì người này là kiến tánh mà người này kiến tánh thì người đắc quả thánh nhân đắc quả thánh nhân thì lúc đó ta hành bồ tát đạo để cứu khổ chúng sanh còn mà bây giờ từ một cho đến chín á mình thổng gánh vào chợ á mình không cứu khổ chúng sanh mà mình làm khổ chúng sanh nhiều hoặc ít đây là cái biểu đồ làm khổ chúng sanh đây cái đây là cái biểu đồ lớn của cái khổ chúng sanh mình làm khổ cho người ta ở đây mà quải gánh vào chợ thì mình sợ khổ người ta mới lớn đây ở đây quải gánh vào chợ khổ lớn đây đây quải gánh vào chợ lớn đây 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 khổ càng ít 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 cho tới cuối cuối cùng không còn làm đau khổ cho ai mà ngược lại còn ban vui cho người ta nữa à, như vậy nói vậy đó là tới cuối cùng mình mới phỏng được không như vậy thì chúng ta không đến độ với cuối cùng để phỏng nhưng mà có tùy duyên phỏng thì chúng ta sẽ làm lợi lạc an vui cho chúng sanh đây cái đây là chiều của an vui nếu ở cái vị trí số 1 này mà chúng ta quải gánh vào chợ thì không làm an vui cho ai hết mà chỉ làm khổ người ta không nhưng mà nếu chúng ta đi được một quãng đường rồi chúng ta có giúp đỡ mọi người thì chúng ta làm an vui người được chút mà khổ cho người ta thì nhiều quá đúng không cái này là khổ nè cái này là vui nè nhưng mà chúng ta tìm được chút xíu nữa thì khổ ít hơn vui bắt đầu tăng à, khổ ít hơn vui bắt đầu tăng khổ ít hơn vui bắt đầu tăng tới đây vui bắt đầu tăng còn đây là vui không không có khổ cho ai cả như vậy thì cái người giác ngộ hoàn toàn đi đến đâu vui đến đó còn người không giác ngộ hoàn toàn mình đem một niềm an vui cho một số một số này nhưng mà làm khổ cho một số này mình làm an vui cho một số này mà mình làm khổ cho một số này do đó tùy vào sự lựa chọn của mọi người chứ không phải là tôi đắc đạo mình mới làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh được đâu mà mình làm khổ cho người ta thì cái 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 nhân của mình là cái đau khổ thì cái quả đau khổ nhân an vui thì quả an vui do đó mình tiếp tục làm những hành nguyện bồ tát ở trong thế gian mà hồi hướng để chuyển hóa từ từ từng lần chứ không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đắc đạo rồi mới đi cứu khổ chúng sanh có những người ta chưa đắc đạo người ta vẫn đi cứu khổ chúng sanh nhưng mình chỉ biết nương vào đó biết nương vào đó biết là làm cho người ta là vui bao nhiêu đây làm cho người ta khổ bao nhiêu đây thì bắt đầu chúng ta có sự dung hòa À, có sự dung hòa trong đó nếu thấy mình làm vui cho người ta quá ít mà làm khổ người ta quá nhiều thôi đừng đi ở nhà đi đây đây đây, đây là cái cái biểu đồ nè có gì hiểu biểu đồ này không trong lúc dựa vào tâm giác họ cỡ nào kiểm soát cái tâm ý mình tới cỡ nào thì chúng ta sẽ làm vui cho cuộc sống hay là chúng ta làm buồn cho thế gian à, như vậy thì nếu mà vô minh dày vô minh sâu vô minh đặt thì ở nhà đi ra đường chỉ có đau khổ cho người ta thôi biểu đồ nguyên cái cây này nè À, là mình làm đau khổ cho người ta nguyên Thấy chưa à, Do đó mình coi mình ở vị trí nào Mình kiểm soát được tâm mình chưa Nếu kiểm soát được tâm mình Thì hãy đi tiếp xúc Còn không kiểm soát được tâm mình đi tiếp xúc Chỉ làm khổ người ta thôi Ta chọc chút xíu nổi sân đó Nổi sân lúc đầu á, là là ịn nguyên cái sân lên mặt người ta đó Cái đó là thật đấy à, Nên á, cái gì nhá, mình nhìn coi mình có kiểm soát được Những cái tâm phiền não mình không Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen không đó là một cách của
của cái à, thập à, ngư đầu cách thứ hai nữa là chúng ta tóm mũi của con trâu tóm mũi con trâu bắt đầu con trâu đen đầu tóm cái mũi nó bắt đầu nó trắng trắng từ từ cái tóm mũi con trâu à, nó trắng trắng từ từ tóm mũi con trâu nó trắng trắng từ từ à, tóm mũi con trâu nó trắng trắng từ từ à, không? rồi cuối cùng á là con trâu hoàn toàn trắng tươi à, không? rồi bỏ trâu à, ngồi lưng trâu chứ thổi sáo rồi mất trâu mất người còn lại mặt trăng À, chăn tròn vành vạnh rồi cuối cùng cũng không gánh vào chợ giống nhau thôi có nghĩa là chúng ta kiểm soát ta chuyển hóa đó chuyển hóa từ vọng sang trên có nghĩa là chúng ta kiểm soát nó từ cái ác ít đây là cái chiều của ác ở đây là ác chứ đây là ác nè đây là thiện nè bắt đầu chúng ta thiện một ít thôi rồi tu từ từ cái thiện nhiều lên ác nó nhỏ xuống tu nhiều nhiều thiện nhỏ lên hoàn toàn thiện rồi bây giờ không chấp vào thiện cái này là không chấp thiện nè ở đây nói chi để quý vị sẽ nhìn nhiều cái bức tranh khác nhau mà mình hiểu một cách giống nhau cái này là hoàn toàn thiện là không chấp thiện là không chấp thiện là buông bỏ hết thì mới có tâm không này là tâm không à, tâm không rồi bây giờ bồ tát mới quải gánh vào chợ nè bồ tát ở phía dưới này có nhìn thấy bức tranh này chưa à, bức tranh là thiện thấy, thấy nắm mũi châu lần 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 đó à, châu trắng ra lần 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 ở phía dưới đó mình thấy không châu trắng ra lần 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 bức tranh nhỏ đó thì thấy con trâu trắng ra lần lần không cái là mũi đó mà nắm được con trâu bắt đầu nó trắng trắng lần lần mặn này không giống con trâu nha giống con gì á giống thỏ gì con quẩn á con quẩn á dạ chứ không phải con trâu nó dễ quả sĩ này dễ rồi như vậy tới con trâu nó trắng luôn thấy không nằm trâu trắng luôn tức là nó giữa thiện giả của tâm có sự kiểm soát thiện giả của tâm ví dụ như tổ u bà quốc đa đi ngài á kiểm soát thiện ác của tâm ngài bằng học đậu ví dụ như á, sư phụ ngài dạy á là chúng ta hãy kiểm soát tâm mình bằng cái thiện ác không biết thiện ác sao thì ông tổ mới dạy á, là nếu con khởi lên một cái thiện á thì con để một cái hộp đậu trắng vào trong cái à, cái lon à khi mà con khởi lên cái ác thì để để hộp đậu đen vào trong lon như vậy thì qua tuần kiểm tra lại coi trắng nhiều hay là đen nhiều nếu cái hộp đậu trắng và hộp đậu đen như vậy á, thì trắng nhiều á, là thiện nhiều còn đen nhiều á, là ác nhiều ban đầu tu á không thấy trắng nè đen không từ từ tu á cái trắng bắt đầu có hột đậu trắng hai ba hột năm sáu hột bớt đậu đen đi rồi từ từ á là trắng lấn đậu đen từ từ trắng không không có uh, miếng đen nào trên kiểm soát chi nữa bỏ luôn trắng đen tại chúng ta luôn luôn nào làm việc thiện trên rồi kiểm soát làm gì nữa vậy thì bỏ luôn cả trắng đen lúc đó người ta không chấp đó giống như đây nè tức là ý nghĩa đây à, ý nghĩa là kiểm soát lấy tâm mình mà thôi tất cả bức tranh chăn trong của nhà thiền nhiều tông phái khác nhau thì cũng đều đem đến kiểm soát lấy cái tâm mình chứ không phải kiểm soát lấy tâm ai cả vậy cách thức kiểm soát tâm mình như thế nào đây là cái à, cái chủ đề của mình ngày hôm nay đó là thực tập thiền là cách thức á cách thức mình để kiểm soát đó là đó mình có một sự thực tập gọi là thực tập thiền chứ không phải là tự nhiên à, mình làm vậy không phải là tự nhiên à, mình làm vậy như vậy á, thì à, thực tập thiền qua mười bức tranh trăng châu cái phương pháp thiền à, và xã thiền chúng ta à, nhắc lại bữa nay mang tính chất cái bài tổng quan tổng quát à, ngược quay lại thì cái phần đầu á, là cái dụng cụ nào để chúng ta ngồi thiền à, dụng cụ ngồi thiền á, thì chúng ta có cái à, bồ đoàn à, có cái à, à, gói thiền cái tội cụ á, với cái gói thiền cái dụng cụ để ngồi thiền á thì trước hết á là chúng ta phải có cái tọa cụ cái này khoảng 70 mươi mét vuông tới bảy mươi cm vuông bảy mươi bề bảy mươi á cạnh á bảy mươi cm à bảy mươi cm như vậy á thì rồi có cái gói thiền cái đây lại gói thiền nè à cái gói thiền á là cao À, cao á, bề ngang này á, là khoảng 20, 20 cm Cao á, là 15 thôi, đừng làm cao quá 15 cm Độ mông gòn hay gì đó Còn cái độ dày của cái à, mà tọa cụ của chúng ta đó Thì vừa vừa thôi, đừng có dày quá Trừ trường hợp mình ở nhà thì làm dày chút xíu cả chừng 50 Còn mình đi á, thì làm dày chừng phân, phân gửi thôi Đi đâu cuốn đi được, chứ dày quá sao rồi đem đi Rồi mỏng mình đem đi á lúc mình đem đi để giả chiến á 
là mình đem đi á còn ở nhà thì cỡ 50 à, 5 không phải 5 5 cm không phải 50 5 cm là bà cao nhiêu nè ở nhà cao nhiêu đây hoặc cao nhiêu đây nhà cái niệm nó cũng được nhưng mà đi đâu thì lấy cái nhỏ nhỏ tức là mình mai á mai mà mai bằng giải mà ghép ghép lại đó nó mai đường 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 này nè để mình cuốn lại được đó để mình đem đi tức là bộ đồ nghề đó mà cái thứ ba nữa là gói chim gói chim á là khoảng một chiều khoảng 30 gói chim 30 tức là ba cm ba mươi cm à, cao này ít thôi ít là một cm thôi à, cao một cm cái này có cuốn được tức là cuốn xếp được đây là cái bộ của ngồi thiền đó đồ nghệ mình đó gói chim cái này là gói chim gói chim chữ chim này đúng không vậy à chim bởi vì học tiếng anh viết quên tiếng việt mà tiếng anh cũng không nhớ luôn à như vậy á thì cái này á là cái tọa cụ cái này á là cái gói thiền À, như vậy chúng ta có cái bộ đồ nghề như vậy thôi Chúng ta ngồi thiền Về à, cái ăn mặc Cái thứ hai á Là A nè ha Cái B á ăn mặc, mặc cái gì à, Chúng ta mặc Mặc đồ rộng Nhớ là rộng thoáng Rộng thoáng Mỏng Chứ không được dày nha Rộng thoáng, mỏng, dày à, Không đâu không được không được dày Và tốt nhất á, ta dùng cái dây thun á chứ đừng có dùng cái dây cột cái dây cột nó xiết á lúc mình ngồi xuống nó xiết ra cái bụng của mình và không được dùng dây nịt và cũng không được dùng mà gài nút như cái quần tay cũng ngồi xuống xiết luôn ngay nút quần tay cũng giống như cái dây cột à, thì ở đây chúng ta dùng cái dây thun có sự độ co giãn à, của cái dây quần á có độ co giãn rồi á, áo á thì phải mặc áo tay dài mà rộng tay thoáng mát thoáng mát tức là áo rộng á giống như á, là vận động viên à, thúy hiền á cái môn gì u su à, vận động viên u su tức là mặt đó được ngồi thiền được à, nhân dân như vậy thì à, cái à, về cái phòng để chúng ta ngồi cái à, phòng thiền á cái phòng nào cũng được nhưng mà nếu mà ngồi cá nhân thì phòng vừa vừa thôi nhưng mà đặc biệt á ở trong phòng á là phải mát mẻ cái phòng á là phải mát mẻ nếu là quạt máy á thì phải trao đảo chứ không được đứng chỗ tránh quạt quạt từ cái ốp mình quạt lên và phòng không được lạnh quá và không được nực để đổ mồ hôi không nực à, để đổ mồ hôi còn về ánh sáng á ánh sáng trung bình không được ánh sáng quá lớn và không được để tối thui không tối à, và không sáng chói tức là ánh sáng vừa phải như cái đèn ngủ vậy đó vừa vừa vậy đó nha yeah, giống hệt như ở trong mấy cái quán ăn á quán ăn cơm á mà quán ăn buổi, buổi tối để mấy đèn vừa vừa vậy đó chứ không á được là sáng chói như mấy đèn này gọi vô mặt á mà yeah, lúc quay phim rồi đó là đèn cao áp rồi đó là không được như vậy là cái phòng của mình đó để chuẩn bị thoáng vậy đó nhưng mà tránh á ngồi những nơi gió lùa nhầm khi á mình thấy á là ngồi thiền ở đây gió mát quá ngồi thiền ha nhưng mà nó không tốt đó nó ngồi nó sẽ lúc mình ngồi nó len lỏi vào À, các cái à, lỗ chân lông của mình đó nên khi mà ngồi trên núi trên non trên đồi phải có chỗ khuất gió nên ta thường ta ngồi trong hang hoặc là lấy cái gốc cây để che chở phía ngoài sau của mình gió đàn ở ngoài phía trước coi vậy á gió ngoài phía trước á là gió quân tử còn gió đùa ngang hông là đâm ngang hông gió sau lưng đó là gió tiểu nhân nên dễ bị cảm thật đó gió lùa phía trước vậy đó không bị cảm gió lùa dứt lùa lùa không sao chứ á nhưng mà gió lùa ngang hông gió lùa phía sau là gió tiểu nhân nên tránh gió tiểu nhân bằng cách ngồi dựa vô gốc cây chứ mắt thì dựa gốc cây để làm gì che nắng che mưa ở trên một phần rồi giữa đó là gió là 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 là, là nhiều nói chung nhiều nguyên nhân ở trong đó nguyên nhân có gió để che nha, che chở cho mình về ở ngoài một phía sau để len vào trong cái xanh ra các cảm gió nhập tức là phong nên ta gọi là phong nhập nó nhập phong à, phong là gió nên nó là trong 36 cái món phong Y học đó, trong 36 món phong trong đó có kinh phong à, Rồi phong thấp đó, Phong sùi, phong đơn à, Vân vân Có nhiều cái loại phong khác nhau tức là gió nhập hết đó. Như vậy thì cái vòng vậy còn tâm lý 
cái phần à, B, C là phòng phải không à, phần D nhá, tức là tâm lý tâm lý tức là mình chuẩn bị cái tâm lý gì khi ngồi thiền không phải ngồi thiền mà đi vô trong ngồi thiền bắt đầu tính là nghe vô á đã coi chân hội 200 kêu 160 lời 40 À, như vậy đó là vô được 23 chân mà bữa nay vô được 17 rồi còn lại 6 chân Bắt đầu đi vô đó ngồi thiền trời ơi Vô ngồi thiền mà kiểu đó à, không được Tức là ngồi thiền tâm lý phải buông xả xả bỏ tất cả các pháp thế gian Cái gì ở trên đời buông bỏ hết đừng có để gì trong tâm chứ á Cái tâm lý mình á là xả bỏ Xả bỏ ra khỏi tâm tư của mình hết nó Buông bỏ này là tác ý buông bỏ ra khỏi tâm tư mình Cho nó nhẹ nhàng thanh thản Nên mới có cái, cái câu thiệu mà Ngồi nhập thiền đó Ngồi thanh tịnh xả buông tất cả Mặt cuộc đời tự nó chuyển xây Tập trung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở An bình thảnh thơi Nam mô định tâm vương Bồ Tát Nam mô định tâm vương Bồ Tát Nam mô định tâm vương Bồ Tát nha yeah, Ai không có bài đó thì chép qua chép lại đi yeah, Trước khi giờ ngồi thiền đó Mình đọc yeah, Đọc nhỏ yeah, hả không thuộc hả? Không thuộc viết luôn đi Kệ buổi à, mà à, à, thứ năm Tức là có năm buổi à Mà có năm buổi chuyên đề à Bữa nay cuối rồi Buổi chuyên đề thôi khuyến mãi đi ha Tức à, là cái bài à, vào thiền nè Cái bài vào thiền à, Vào thiền Người ta có hô thiền còn mình nó vào thiền ha Ngồi thanh tịnh Ngồi thanh tịnh à, Xả buông Ừ, tất cả mặt cuộc đời tự nó chuyển xây mặt cuộc đời tự nó chuyển xây tập trung tạo dựng sức mình nương theo hả đấy tập trung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở nương theo hơi thở an bình thảnh thơi hết rồi nam mô định tâm dương bồ tát ba lần nam mô định tâm vương bồ tát ba lần đó, bài vào thiền đó rồi hết mũi thở miệng ba lần đó nha rồi bây giờ đó là à, thực hành thiền à, tới phần à, thứ hai là phần b là thực hành thiền thực hành thiền cái số 1 là người ta điều thân số 2 là điều tâm à, hai là điều tâm Điều thân thế nào bữa hôm học đó Điều thân á là mình ngồi kiết già hoặc là bán già à, Kiết hoặc là bán già Kiết hoặc là bán già Cái tay của mình á đương vào nhau Sẽ ấn hàng ma và kiết tường Tay á đương Ấn hàng ma Và kiết tường Tức là ấn nào cũng được Hàng ma Dẫn kiết tường Đó có hai ấn Ấn hàng ma là ấn tam muội đó Kêu mà ấn tam muội Ấn tam muội Uống tam muội nghĩa là chánh định Tức hai tay mình lọn vào nhau đó Có hai cái dạng Một dạng là tay trái Để dưới tay phải đặt trên Hoặc là ngược lại Một dạng là đương cái tay vào nhau như vậy là ấn hàng ma dẫn kiết tường đó nè hai con cái đặt ở đây rồi giờ á hàng ma đưa về nhau tay trên tay dưới tay trên tay dưới xỏ vô nhau đây nè tay trái dưới đặt trên đặt dưới đặt trên đặt dưới xỏ vô nhau rồi không thôi bình thường đặt tay trên tay dưới đây được rồi nào không được kệ mình biết đi tại vì người ta làm sao mình, mình thấy mình ngộ ngộ mình không giống ai chứ á thì cũng kẹt phải không vậy mình làm khác người ta thì cũng kẹt nên mình thấy người ta làm mình biết người ta đang làm gì 
ta đang ngồi như thế nào đó vân vân như vậy thì á là cái điều à, thân á là ngồi bán và kiết già rồi á là à, à, tay á, đương ấn hàng ma kiết tường tức là cái ấn tâm muội và ấn kiết tường ấn tường là đặt tay dưới đặt trên đó Nha, như vậy thôi xương sống thẳng đầu hơi nghiêng về ra phía trước một chút xíu mắt khép hờ nếu chúng ta hay hôn mê và buồn ngủ rồi nếu không hôn mê buồn ngủ thì mắt nhắm luôn xương ra xương sống phải thẳng cái chớp mũi mình với lỗ rúng á, ngay một đường thẳng lỗ tai mình với cái vai á, là ngay trên đường thẳng như vậy thì bắt đầu á, là ta ngồi trước khi ngồi ta lắc cái thân lắc thân mình cho rơi vào trọng tâm tức là rơi vào trọng tâm mới ngồi thiền tốt nhất á, là ngồi kiết già để anh chi khi chúng ta nhập định á, thì cái thân mình nó vững nó không có lật tại khi lúc mình nhập định á mình không có còn để ý gì cả bên ngoài nữa hết á nên mình không kiểm soát được cái thân phía bên ngoài à, ngồi thì khả năng con người mình có khả năng nhập định và khi chúng ta nhập định có thể á, là trong kinh á có người nhập định lên tới ngàn năm mà tổ bồ đề đạt ma nhập định 9 năm đó và đức phật nhập định 49 ngày đêm bữa đó có một người đó là thầy thầy sao mà đức phật cái mà nhập định thua ông thầy thì kheo kia ông thầy thì kheo kia nhập định á, tới ngàn năm Tổ Bồ Đề Đạt Ma á, là nhập định á, tới à, là 9 năm Mà Đức Phật nhập định có à, 49 ngày à. Như vậy có phải là hậu sanh khả quý không Thầy? Có nghĩa là người đi sau hơn người đi trước không? Là này á, không hiểu thôi à, Chứ á, là Đức Phật á, giỏi hơn các vị kia Tại sao ngồi thiền định để làm gì để được giác ngộ? Đức Phật chỉ cần có 49 ngày ngày giác ngộ rồi Còn á, ông Thầy kia ngồi tới ngàn năm chưa giác Vậy thì ai hơn ai? Đức Phật chỉ cần có 49 ngày à Đã đắc quả Phật rồi Giống như ngày sách là Phật á Chỉ có 7 ngày thôi Là, là đắc A-la-hán này Nó đắc A-la-hán thôi chứ không phải đắc quả Phật Còn Đức Phật là đắc quả cao nhất Mà trong vòng 49 ngày thôi à, cái gì? Cuộc đời Đức Phật liên quan tới 49 nhiều lắm Đi thuyết Pháp 49 năm Thì thấy chưa Đó nó con số của 49 nó có những con số Ví dụ như nha Là ngày 4 sự kiện trong cuộc đời Ngày 2 ngày mùng 8 và 2 ngày rằm mấy ngày mà mình ăn chay được không đó à, tất nhiên là hai ngày mùng 8 và hai ngày rằm hai ngày rằm á là trăng sáng hai ngày mùng 8 á, thì lên trăng mờ à, trăng tối à, vân vân như vậy thì ngày nào là ngày tối trời ngày tối trời phải là ngày rời hoàng cung đúng không sáng trăng ta thấy sao phải lựa ngày tối trời chứ còn cái ngày mà ngày giác ngộ là đêm là đêm phải đêm tối trời Tại tối mới có ánh sáng lên, ánh sáng mới có giá trị Chứ sáng bưng ngày ánh sáng lên có giá trị Đèn pin xịt ra giữa ban ngày như không Đúng chưa Nên đó, thế gian này u tối thì ngày mới ánh sáng trí tuệ mới sáng soi đó, Rồi ngày khởi khởi hoàng cung là lắng lặng đi ra Đi ra giữa đêm sáng trăng à Cho ta thấy đó, như vậy. Còn á Ngày xanh trước thế gian này phải xanh ngày rằm Tại sao Tại ngày rằm á, là trăng sáng Nên ánh sáng đã đi đến thế gian này Mà ánh sáng đó chưa sáng Nhưng ánh sáng là ngày rằm à, trăng sáng soi là niềm vui đến cho chúng sanh trong ngày rằm và ngày nhập niết bàn với ngày sanh ra thì giống nhau như vậy thì khi mà mình à, hít mũi thở miệng ba lần để tưởng tượng tất cả các phiền não được đoạn diệt à, đi ra khỏi cơ thể của mình hết thì bắt đầu là cái lưỡi đưa lên trên cái nút giọng phía trên nhớ là hai ngón tay trái á là dính vào nhau nha để cho điện chạy nha à, như vậy thì à, cái lưỡi đưa lên nóc giọng nhẹ lên phía trên mà thôi à, rồi chúng ta à, mà đọc cái bài à, mình có đọc bài này đó, thì đọc trước khi cái lưỡi đưa lên nóc giọng hết mũi thở miệng 3 lần rồi à, thì chúng ta mới đọc bài này xong cái đưa lưỡi lên nóc giọng cái đầu chúng ta hết cái phần điều thân tới sang phần điều tâm điều tâm á, là mình kiểm soát cái tâm của mình ở đầu mũi nè, kiểm soát tâm mình đầu mũi Tức là cái đầu tiên để đi ra mà ngồi thiền là kiểm soát tâm trên mũi Còn từ từ đi qua các cái cảnh giới thiền thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển cái khác Ví dụ như tùy người người loạn động quá thì đưa tâm xuống dưới để giữ lại cái chân âm phía dưới à, Còn người không có loạn động á, thì chúng ta thực hành theo cái cái khác à, Còn nhưng mà tất cả chung á, thì chúng ta kiểm soát đầu mũi để chi? Để định tâm cái mục đích mình để định tâm trong đó mũi tức là gom tâm về chỗ 
cái chân nó mũi hồi nào giờ mình loạn động mày nên có nhiều người á nói là bây giờ mình cứ điếm hơi thở điếm một điếm hai điếm ba một hai điếm một À, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quay lại điểm 1, 2, 3, 8 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điểm đó để làm gì? Chờ người ta ra người ta niệm Phật Hay hơn biết nhiều không? Tại người ta không hiểu Tất cả đều làm cho cái tâm mình nó định Để phát huy trí tuệ Đó là phương pháp Nếu anh niệm Phật cũng được nữa Rồi đó là mình kiểm soát hơi thở cũng được Hoặc là mình dùng thiền quán Ví dụ như là quán nhân viên Quán giấy phân biệt Quán lửa, quán nước Rồi là Yeah, chúng ta quán thân bất tịnh uh, vân vân như vậy thì chúng ta dùng cái thiền quán đó để làm chi để tâm được sáng lên yeah, thiền quán thì để tuệ tâm mà để tuệ tuệ tâm yeah, thiền định định tâm để diệt vô minh để sanh trí tuệ yeah, như vậy có những cái dòng thiền cách thức khác nhau nhưng cuối cùng để cho tâm mình sáng ra cái gốc của vấn đề là để tâm mình sáng ra chứ không phải mình thấy mình ngồi vô ít quá tự nhiên ngồi hít thở ra vô điểm một hít thở ra vô điểm hai thở ra vô điểm ba không có tự nhiên đâu mình đang ngồi mình điều thân và điều tâm mà Đây mình đang làm việc mà Nên có những người nói là Đi tu đâu có làm đâu ở không Làm đó Mà ta làm việc trên mảnh đất ruộng tâm Còn bây giờ mình làm việc trên cái ruộng này Là cái cái ruộng, cái ruộng lúa Còn ta làm việc mảnh đất ruộng tâm Đang ngồi làm việc này kiểm soát tâm mà Như vậy đi, đi đứng nằm ngồi Quý vị không giữ tâm thiền à Giữ tâm thiền hồi nãy đến ta đang nói đó Là chọp được à, à, con trâu rồi đó nào chúng ta điều khiển lấy nó đó Như vậy chúng ta đang chăn trâu mà Chứ đâu phải ở không đâu Chăn muốn chết luôn chứ ở không hả Trừ trường hợp người không tu thôi Người không tu ở không thiệt đó Còn người có tu lúc luôn lúc nào Người ta cũng chăn chăn cái cái tâm của mình Như vậy người ta vất vả lắm Người ta lao động cực nhọc vất vả Nó lao động hơn mình nhiều Nhằm khi mình ra ngoài ruộng á Từ sáng tới chiều mình về Còn này người ta 24 trên 24 luôn 24 trên 24 luôn Bữa hỏi ông Tiểu cũng hỏi nha À, tại sao mà à, mình bữa nào tụng kinh không nghỉ bữa nào Ở ngoài ta là à, à, có ngày chủ nhật Mà mình tụng kinh nó không nghỉ bữa nào <cười> Tu khỏe dễ sợ luôn Không nghỉ bữa nào chứ Khỏe dễ sợ không nghỉ bữa nào. Bữa nào như bữa nãy thức từ 3 sáng cho tới à, Là à, cỡ à, 9 10 giờ khuya 9 rưỡi khuya Rồi mới ngủ khỏe dễ sợ luôn bữa nào như bữa nào không ngày chủ nhật chị chân khỏe quá trời khỏe ha khỏe dễ sợ vô mà chạy dài nữa thôi phải không vô mà tu như mấy thầy ở trường hạ sáng ba rưỡi thức bắt đầu tụng kinh đó, ngồi thiền niệm phật trì chú cho tới chiều luôn rồi tới tối ngàn giờ chót nữa chín giờ tới chín rưỡi ngồi thiền nữa rồi tới 10 giờ lây quen cái vô ngủ tới sáng tiếp ngày nào qua ngày nấy ngoài nào qua ngày nấy chín chục ngày nhà có gì thấy không nên vô tu vui lắm À, khỏe dữ lắm tối ngày không có làm gì chứ á ăn ngủ không không làm chứ á vô ba bữa được khen hay ba bữa được cấp giấy khen cấp quy chương ta có duyên ta có hạnh nguyện ta có nỗ lực ta làm mới được còn thôi vô làm không được vô làm hồi nó chán ngắt à. vô làm hồi nó tính đâu á mình thở ra vô thở ra vô như không vô thở ra vô ngồi thở ra vô ngồi thở ra vô không đâu ta đang hành thiền đó, ta đang kiểm soát tâm, ta đang làm việc trên mảnh đất ruộng tâm, ta đã đang điều thân, ta đang điều tâm. Đó, rồi trong lúc đi đứng nằm ngồi luôn luôn lúc nào người ta cũng dụng công để tu tập hết. Nên cái công người ta dụng là người ta đang lao động đó. đó. Người ta lao động chân tay, có người lao động trí óc. Còn cái này á, là chúng ta cũng lao động nữa mà lao động trên mảnh đất ruộng tâm của chúng ta. Để được cái gì? Để được đôm qua kết trái những cái trái mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh mới thổng tay vào chợ nè Là cái trái đó làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh rồi Dạ, có thấy chưa? Rồi bây giờ á, là à, thực hành thiền rồi, mình phải có xả thiền Xả thiền bữa hổm các cái động tác đó, nên sau cùng á, là chúng tôi ngồi để xả cho quý vị coi Nha, xả thiền, nha, đó gọi là xả thiền Rồi bây giờ à, hỗ trợ á, cho à, tọa thiền là các cái phương pháp giải huyệt à, à, nguyệt đạo các phương pháp á, là à, mình à, à, khí công để dần dần có nhiều cái cái biện pháp và phương pháp khác nhau lắm mỗi cái dòng thiền ta nhiều cái khí công khác nhau ví dụ như á, tổ đặt ma ngày dạy khí công cho các cái à, người trẻ tuổi á, thì là dạy võ võ thực còn á, các người già á, là dạy đặt ma dịch căn kinh đó mình thấy không tay đánh quơ quơ đó ở đây quơ tới quơ lui đó là đó để phương pháp hỗ trợ thôi còn nếu cái gì không có phương pháp hỗ trợ thì phương pháp hay nhất á là mình đi bộ vào buổi sáng 
Chúng ta đi bộ chỉ sáng vòng 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 Uống ly nước nha Rồi đi bộ vòng vòng vào buổi sáng cho cái chân mình tiếp xúc đó, Và mình à, cắt cái phương, cắt cái động tác xả thiền đó Là mình xả buổi sáng mình cũng có thể á, là à, giải huyệt ở trên cái mặt của mình Và đi vòng vòng để hỗ trợ cho cái à, cái ngồi thiền Nhưng mà đặc biệt á Là à, mình à, tiết độ trong cái sinh hoạt Tiết độ sinh hoạt á, là trong đó có à, ăn nói và ngủ à, như vậy thì mình ăn ăn có tiết độ tức là mình ăn vừa vừa thôi không ông nào mà ngồi thiền mà ăn á, mập như cái lu mà ngồi thiền được nó thiệt đó ăn vừa vừa thôi à ngồi thiền á, là buổi sáng ăn nhiều buổi sáng tức là cái buổi trưa đó chứ không phải sáng mới sáng sớm rồi ăn nhiều đi buổi sáng ăn nhiều và buổi chiều ăn ít nếu chúng ta không có tập theo cái hành của người xưa ăn quá không ăn quá ngọ nha ở đây là chúng ta ăn hết á ăn sáng ăn chiều nhưng buổi chiều ăn ít để chi để buổi tối ngồi thiền mình không có bị ức hơi mình không có bị là à, ăn càng nhiều càng buồn ngủ có gì tin không cái này là kinh nghiệm bản thân nha tối tối nào không ăn á thì mình còn thức làm bài minh mẫn lắm nha à, rồi mà tối nào mà ăn cái một chút xíu ngủ quên hay luôn như lại cơ thể mà nó mỏi mệt gan nó tiết ra cái chất để tiêu hóa đó nó làm mỏi mệt chứ lắm nên những người bệnh gan á ban đầu bệnh gan dễ buồn ngủ rồi lắm bệnh gan mà ăn mắm thì vô coi buồn ngủ dữ lắm tức là gan tiết ra cái chất để tiêu hóa đó nó làm cho cơ thể mình nó mỏi mệt nên ăn nhiều không phải là tốt đâu ăn nhiều không phải là tốt mà ăn vừa đủ thôi ha là tốt đó, như vậy á là ăn ít à, nói ít à, và ngủ ít đây nó mới giữ được cái hỗ trợ cho thiền nè ăn ít có nghĩa là chúng ta ăn vừa đủ thôi chứ mà ăn ít nó không phải là à, ít ăn mà chúng ta ăn vừa đủ thôi gọi là ăn ít ăn nhiều nghĩa là gì lăn lạp sạp tối ngày à, thân à, lăn không mà đi không nổi à, dân dân à, thầy thầy dạy cho con cái cách à, để mà con kiếp bó đi cho nó 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 nói chỗ giờ con á, là trăm ngoài ký à. rồi rồi mình à, hỏi nguyên nhân sao vậy đó hỏi bà mẹ bà mẹ là thầy ơi thầy, thầy ơi nó ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối ngồi nó quẹt uy tín mà nó ăn lãm nhảm ăn tối ngày la giờ á mình nó muốn giữ được cái, cái cơ thể mà thon nhẹ đó ăn uống tiết độ trong ăn uống lại một chút á là được rồi nhưng mà không được ba thầy dạy cho con cách nào con ăn thì vẫn ăn nhầm ốm thì vẫn ốm là không có cách đó không cách ăn thì vẫn ăn mà ốm thì vẫn ốm À, ít ra á, là chúng ta phải ăn ít lại và chọn lựa cái món ăn cái món ăn nào nó xanh mập á, như dầu như mỡ tất cả cái nó xanh mập á, thì chúng ta đừng ăn nhiều ăn rau ăn trái cây đủ màu đồ lên à, vân vân thì nó ốm lại liền gì đâu à, cái, gì? cái này cái bí kíp võ công này nha bữa đó đó à, thôi này lỡ nói luôn cái à, quý vị biết trà bột công anh không trà bột công anh buổi sáng nha mà mình không có ăn cái gì hết chứ ai chưa ăn sáng đó mình à, pha một gói trà bột công anh thôi uống trong vòng nửa tháng thôi là alert liền mà không bị bệnh hiểu chưa không không đau tử bình thường thôi là không có bị bệnh còn ai không biết trà này ở đâu thì liên hệ đi chùa pháp tạng chấm cơm chùa pháp tạng chấm cơm là lên cái internet ra đánh này vô là chùa pháp tạng chấm cơm Đúng không À, thứ, à, thứ bảy này tới ở dưới có khóa tu vào buổi sáng là niệm phật ngày nè đi xuống nè là để 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 mà học cái cách kiếp <cười> cái tiếng anh là làm cho cơ thể mình nó thon gọn người ta gọi là kiếp bó đi không trên tiếng anh thôi mình cho vui rồi bây giờ á, là nói ít nói ít có nghĩa là mình biết kiểm soát trong lời nói á không ai á, mà thiền định á, mà nói suốt ngày suốt đêm cả ta thiền định ta phải vắng lặng trong đó có vắng lặng trong lời nói nên ta thiền định là, là ta tịnh khẩu tịnh khẩu có nhiều người là thầy thầy cũng tịnh khẩu chịu không nổi thầy ơi là chịu không nổi thôi khỏi thiền đi chứ thiền gì mà la quan quát 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 tối ngày thiền phải không đàn ông miệng rộng thì sang đàn bà miệng rộng cũng sang như thường con trai miệng rộng thì thành tài con gái miệng rộng tối ngày điếc lỗ tai phải không À, như vậy thì mình phải kiểm soát trong cái lời nói kiểm soát trong cái giấc ngủ nữa không ai ngồi thiền mà ngủ lê mê ngủ ly bì ngồi đâu cũng ngủ ngủ gà ngủ gật à, cái gì? tại sao gọi là ngủ gà tại vì vừa trời sập tối là ăn gà ngủ rồi nên mới gọi là quán gà đó 
vừa chết tối à là ăn gà ngủ rồi mình gọi là ngủ gà ngủ gật à, ông gà nó vừa tối cái là ông ngủ rồi như vậy thì cái ngủ này á mình ngủ cho đủ giấc thôi chứ mình đừng có ham ngủ có nhiều người ham ngủ quý vị tính đâu ngủ nhiều á là là tốt hả ngủ nhiều bệnh á có nhiều người ngủ mặt xanh chành tái lét thấy ghê à nên ngủ vừa vừa thôi à lớn tuổi á thì ngủ cỡ năm sáu tiếng hồ còn nhỏ tuổi thì bảy tám tiếng hồ là đủ rồi tức là bình thường vậy thôi quý thầy ông chùa là không bao giờ ngủ được nhiều tiếng vậy đâu mình khi ngủ bốn năm tiếng bốn năm tiếng nhưng mà nếu ai ngủ ít á thì cơ thể phải hoạt động ít giữ cái tâm mình cho vắng lặng chừng nào ít tiêu hao cái calo á À, cái năng lượng chừng đó ít tiêu hao năng lượng chừng nào thì chúng ta ngủ ít cũng không sao nên đức phật một đêm đức phật ngủ có một tiếng hồ à có giờ thôi à một đêm á đâu mình lật lịch sự phật lại coi một ngày đêm đức phật có một tiếng hồ nhưng mà ngài vẫn sống bình thường ngài á, vẫn khỏe mạnh bình thường là tại vì cái sự hoạt động trong cái thân ngài cần rất ít calo nó tĩnh lặng hết rồi nên hoạt động rất ít calo còn mình cái gì cũng hoạt động hết cái tâm cũng hoạt động cái miệng cũng hoạt động rồi nói tối ngày nói cái ký nói cái ký nói chục tiếng chục ký cái lo rồi à, hao quá hao nên các cái hộp đồ ăn đồ uống giờ nó có để cái gốc ở dưới này để calo dưới này nè nhiều á ăn cái hộp này nhiêu calo vô hộp này á trăm calo hộp này hai trăm calo phải không một ngày á mà mình cần có ngàn calo hả mà ăn hai chục hộp một trăm nó dư rồi dư ngàn calo đầu nó tích nó tụ ở dưới da dưới mỡ à, này nọ tích tụ bắt đầu á là nó phét dần dần lên phải không À, do đó mà ta phải à, tiết độ trong à, ăn à, 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 rồi trong ngủ á, và trong mặt ừ. rồi tập cái tính à, sinh hoạt hàng ngày á, của mình á là phải cực kỳ đơn giản cái người nào đơn giản chừng nào thì người đó giữ tâm thiền dễ chừng đó đơn giản nghĩa là gì là những cái gì mà sở ngã đó cái của mình là cái sở ngã cái những nhu cầu của cái sở ngã tức là nhu cầu của sở ngã ít xuống À, sở ngã ít đồ vật chất xin đừng tạo sắm tổ khuyên câu đó là hay đó cõi đất bùng lem lắm mà chi giàu sang càng nặng kéo chì cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào sao bằng đặng bước vào thiền giác cõi không không giải thoát nhẹ nhàng đưa qua bỉ ngạn đạo tràng tăng già phật xứ đất vàng sống chung nên đừng sắm nhiều bởi vậy mình khuyên cái bài này mấy ông siêu thị cũng ghét dữ lắm nên mấy cái bài này đừng có sạn băng phải vô siêu thị mấy ông siêu thị cũng đốt à. nó không ghét lắm mình kêu đừng tạo sắm mà người ta là kích cầu phải không à, người ta kích thích cầu à, kích, kích cầu là mình phải nhu cầu mình không có nhu cầu người ta bắt nhu cầu lên còn đằng này mình dạy là giảm cầu tức là thiểu dục à, thiểu dục tức là giảm cầu đó À, thiểu dục tức là giảm cầu tại sao tại vì cái dục càng nhiều thì càng khổ ái dục là đau khổ dục càng nhiều càng khổ cái gì cũng ham cái gì cũng thích là chúng ta khổ dai dai khổ dài dài khổ hết tiền xài à, còn nó vậy đi bán cái chai cũng còn khổ phải <cười> không còn bây giờ mình không ham không muốn không thích gì hết trơn á tâm mình được thảnh thơi nhẹ nhàng thanh thản lắm cái đó mới là cái gốc á, của sự thanh thản trong tâm đó còn cái mà muốn để thỏa mãn tham muốn vẫn qua là cái ngọn thôi nó chỉ giải quyết được một cái thời gian ngắn nào thôi chứ không thể là mãi mãi nha, à, cho mình được và trong cái ngồi thiền á, nó có 50 cái món mà một cái ấm á, tức là ngủ ấm năm cái ấm sắc thọ tử anh thích một ấm có 10 cái món mà tức là 10 cái cản trở của sự ngồi thiền chúng ta lật ở trong Phật học phổ thông cái phần 50 ấm mà ấm ma coi nha, 50 ấm ma coi hoặc là sệt trên đó Google à, sệt trên Google à, 50 món ma 50 à, ấm ma chúng ta về chúng ta coi đó đó à, à, bề dài của 50 món ma phong 12 chín trang chúng ta coi đó cho hết cái à, phần đó chúng ta mới thấy được là ngồi thiền nó sanh ra gì gì nên mình không theo đó mà mình vượt qua vượt qua đó à, và cuối cùng là xả thiền nên về nhà chúng ta phải lên cái khai trồ ra lên cái lịch để chúng ta tu tập từ sáng đến chiều ít gì trong đó cũng có hai cái thời mà chúng ta ngồi thiền nó được thảnh thơi lắm nếu người nào không ngồi thiền được á thì mình tập mà cái gọi là à, tập xả trượt bữa trước có anh nào xưng phong lên anh nằm xả trượt đó chúng ta thấy có phải không chưa hả à, chưa xả trượt trong cái tâm của mình á 
và trong thân của mình cái người bệnh á họ bao bọc một cái à, không gian gọi là cái bán kính của cái trượt của cái bệnh gọi là trượt khí mà trượt khí đó là tử khí tại vì người ta bệnh người ta sẽ gần tới tới cái tử khí nên nó cái trượt đó nó bao bọc xung quanh khi mình đi đến nó mình hấp thụ cái trượt đó nên mình đi đến tiếp xúc cái bệnh nhân càng nhiều thì mình mỏi mệt càng nhiều nên có những người cạo gió được trong ta là trời cạo gió gì muốn liệt cái tay rồi về bệnh rồi luôn đó dân những cái đó trượt nó qua thôi nó không có lây bệnh bằng cái đường dây trùng mà nó đi qua cái trượt vào trong cái thân của mình bây giờ ví dụ như hỏi quý thầy đi tụng kinh đám ma coi thầy nào mà cảm cảm đi đám ma về sập liền đám ma là tử khí mình là sanh khí mà mình đang bị cảm sanh khí mình nó giảm xuống tử khí nó tăng lên tử khí tăng lên cộng cho tử khí nữa cái một nữa sập luôn ví dụ như bình thường mình sanh khí 50 tử khí 50 mươi đi ví dụ như vậy đi bây giờ mình cảm lên cái mình bệnh lên cái là sanh khí mình còn bốn mà tử khí lên sáu rồi mình lợi mình gặp tử khí cái dùng nó bao bọc xung quanh nó nhiễm qua một cái nữa nó dập liền đơn giản vậy thôi do đó còn bây giờ phiền não trong tâm mình gặp cái người cái tâm trong sạch đó, là người tu tập cái tâm trong sạch đó, thì mình nhiễm sự trong sạch mình gặp cái người mà mưu mô kế độc à, vân vân cái tâm mình bị 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 buồn thảm sầu thương quán giận liền đâu có gì để ý kỹ kìa mình tiếp xúc với các đối tượng khách hàng nhất là những người mà marketing á những người mà tiếp xúc khách hàng bên ngoài đó những khách hàng nào mà tâm phóng khoáng tâm vui vẻ tâm đàng hoàng mà tiếp xúc với họ bữa đó về mình không có gì lớn lắm mà tiếp xúc với cái ông mà hoặc là cái người mà nó rắc rắc rối rối ha bắt đầu mình về âm mưu rồi nói này nọ mình về tự nhiên mình bực mà không biết cái gì mình bực cái tâm mình nó bị nhiễm trước do đó khi mà chúng ta tiếp xúc với bên ngoài đó xong về à, buổi chiều đó chúng ta nằm cái chừng 10 phút tới độ 30 phút tùy à, là chúng ta à, sẽ à, xả trượt à, khi xả trượt ra cái cái à, thân và tâm mình trở lại bằng không à, trở lại bằng không mình nhẹ nhàng thanh thản lúc đó mình vô tu nó sẽ giá trị hơn là khi chúng ta còn đóng trượt đó mình vô tu mình phải xả cái đó ra mà không biết xả ra được không nữa nó đang à, là à, bận tâm và đang cái thân mình à, vân vân vì ai à, xưng phong lên nằm xả trượt rồi hai tay đương vào nhau không không nằm ngửa lên ngửa lên hai tay đương vào nhau hai tay đương vào nhau rồi để lên đầu đó hai cái chân duỗi vào phía trước cái chân này là duỗi phía trước không 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 khép chân như nhau duỗi phía trước duỗi nè à, đúng rồi tất cả từ cái cái gót chân cho tới đầu trên này không có cái nào mà hỏng lên hết nằm sát hết hít mũi thở miệng ba lần hít mũi thở miệng ba lần tức là từ cái gót chân cho tới ở trên là không có cái nào hỏng đất cả mà nằm ở dưới đất nha không được nằm giường để chi để nó đi xuống trong lòng đất luôn tức là các trượt nó đi ra luôn đi trong lòng đất là để tâm mình thân thể được khỏe mạnh cái này là khoa học đó mình chưa có giải thích được ra thôi như vậy hít mũi thở miệng ba lần và rơi tự do rơi thân và tâm rơi tự do à, mình có học vật lý mà không rơi tự do buông rơi tự do buông tâm và thân rơi tự do một hai ba hít mũi thở miệng ba lần buông tâm không nghĩ gì thân không nhúc nhích cứ vậy hít thở điều hòa hít mũi thở mũi không có miệng nữa điều hòa như vậy 10 cho đến 30 phút xả ra hết chạy ra hết chạy e e e e e mình nghe chạy gần 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 e e e trượt á phải không nhất là đi bệnh viện đi cho cho đi mấy người bệnh thăm bệnh nha về trượt nó đầu xuống xuống đất À, rần 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 đó gọi là cái động tác xả trượt như vậy thôi rồi đó là xong rồi mình cứ ngồi vậy à, xong rồi minh bật vậy ngồi vậy bình thường à, xong ngồi vậy bình thường à, xong à, mình sẽ bước đầu à, tọa thiền hoặc là phương pháp à, thực tập thiền hoặc là ngồi thiền vân vân thì trong này có phần xả thiền bữa hổm ta xả rồi đó ta thấy đó ta tập nha à, quý vị đợi chừng 2 tháng nữa hai tháng nữa thầy xây thiền đường xong á sẽ mời quý thầy về dạy cho quý vị là ngồi thiền và cách thức để xả thiền và các cái cấp độ của thiền để mời các thầy bên Myanmar là về các thầy ở các cái nước về mình tham khảo thôi nhưng dĩ nhiên mà đi một cái dòng thiền 
à, nhưng mình tham khảo người ta coi người ta làm sao và mình học những kinh nghiệm nhà lúc người ta thiền như thế nào học kinh nghiệm thiền thế nào có những người người ta niệm phật hỏi thầy này niệm phật có ngồi thiền được không thầy được nhưng mình ngồi thiền để hỗ trợ cho pháp môn niệm phật nghĩa là niệm phật đi đến nhất tâm bất loạn mình ngồi thiền để lẳng lặng nội tâm mà mình niệm phật thì cái 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 công đức niệm phật nó sẽ tăng lên vượt bậc nhưng mà không tu được hai pháp môn đâu mình tu một pháp môn nhưng mà ngồi thiền để hỗ trợ cho pháp môn niệm phật để tăng nhanh lên để mau đến hơn vân vân như vậy thì làm gì làm nha nhắc lại làm gì làm bận gì bận cũng ngày cũng phải hai thời hành thiền còn nếu mà không có hai cái thời này nha không có hai cái thời hành thiền này tại sao mà ông ma dương lại thỉnh phật nhập nước bàn đó không có gì làm ta hiểu đó mình còn hai cái thời này nè thì ông ma dương không có ghé còn mà không có hai thời này là ông ma dương hở mình thấy chỗ hở nào là ông ma dương chọt à không có gì ma dương ma dân ma nữ nó chọt vô liền như vậy thì người ta làm gì làm cũng phải giữ hai cái thời này thầy ơi thầy con bận quá không có tu được thầy ơi chừng nào con rảnh con tu biết nào rảnh biết nào rảnh tu tu à không có bận rảnh gì chăng á cỡ nào cỡ làm gì làm cũng ta phải bỏ thời gian ra tu tập những cái giờ nhất định cỡ nào cỡ làm gì làm cũng nhớ cái tâm tu của mình mà thiền trong tướng quay nghi vậy là được rồi đó mình thấy vậy đó chứ mình đang tích đức đó mình đang tu hành mình đang tích đức mình không hay đó những cái mà rất là đơn giản như thôi một thời gian sau đi quý vị thực hành đi thời gian sau mình sẽ thấy được cái đạo lực của mình nó tăng trưởng liền mình nhẹ nhàng mình thanh thản mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác liền mình dễ tánh xuống liền thánh tánh tăng lên phàm tánh nó giảm đi liền đó, tự nhiên á, cuộc đời mình thanh thản từ từ mình thấy mình sống có ý nghĩa tức là mình sống có lợi ích hơn cho những người xung quanh có ý nghĩa mình khởi tâm giúp đỡ những người xung quanh và mình đã giúp đỡ thật sự à, vân vân với lòng thương yêu nên tâm mình vắng lặng tịch tinh chừng nào thì cái lòng xúc cảm của mình thông cảm cho cái động loạn của chúng sanh càng nhiều nên lòng từ bi mình tăng trưởng lên càng nhiều chứ không phải mình thả cá có lòng từ bi đâu mà thiền mới có lòng từ bi chứ không phải đi thả cá có lòng từ bi nhằm khi thả cá dành lộn thả không nói thật đó nên có gì nên chúng ta tất cả đều phải qua cái này già học nữa học thiền nữa học từ từ lên học thầy này học thầy kia học từ từ lên nhưng mà hàng ngày vẫn thực tập thường thường có nhiều người lại con thực tập hoài con không thấy lên từ từ đi sẽ gặp minh sư từ 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 đi chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp chúng ta sẽ học lên lên không cần lên mà giữ tâm tĩnh lặng đó hoài cũng chết cũng về cõi trời thật đấy không cần lên dậm chân tại chỗ thì chết cũng về được cõi trời nữa tại vì tâm đó đâu đỏ được tâm thiền định mà tâm nhẹ nhàng thanh thản buông xả sao đỏ đường nào cái tâm đỏ là tâm ác cái tâm vọng tâm khởi niệm cái tâm tìm cầu cái tâm ham muốn nữa thì cái tâm nó mới đỏ còn tất cả đều do tâm nên trước khi chết người ta khai thị để tâm chuyển hướng qua một tâm nhẹ nhàng thanh thản buông xả khác nên cái giá trị khai thị nằm chỗ đó nên hàng ngày chúng ta hiểu được chỗ đó rồi thì mình thực hành để cho tâm mình nhẹ nhàng thanh thản an nhiên tự tại qua con đường thiền như vậy thì chúng ta kết thúc và năm cái buổi chuyên đề về thiền nên kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay và rất là cảm ơn quý vị đã có một cái thời học mà một tiếng rưỡi cộng cộng sáu phút chúc cho quý vị một đêm rất là an lành trong ánh từ quán mười phương chư phật